தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட நீதி கதை கேளுங்கம்மா அன்பான மக்கள் தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்களுக்கு பாரதி திருமகனின் பணிவான பாசமான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கதை கேட்கும் பகுதியில் என்ன கதை கேட்க போகிறோம் தெரியுமா அருமையான ஒரு நீதி கதைங்க நாட்டில் இருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் காட்டில் இருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் தெரியுமா போகவே பயப்படுவோமே எப்படி தெரியும் ஆனால் போய் பார்த்தா அங்கு இருக்கும் மிருகங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய நல்ல குணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தா தாங்க தெரியுது இதுக்கு தான் இந்த கதை சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஒரு மனுஷன் தப்பி தவறி தெரியாமல் காட்டுக்குள்ளே போயிட்டான் போனால் என்ன செய்யும் மிருகங்கள் விரட்டும் அவனை கொலை செய்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கும் இது எல்லாருக்கும் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்தே தெரியும் ஆனால் அவன் பாவம் திசை தெரியாமல் திக்கு தெரியாமல் அப்படி காட்டில் போனப்போ ஒரு புலி அவனை பயங்கரமாக துரத்துச்சு ஓடினான் ஓடினான் வாழ்க்கையின் ஓரத்துக்கே ஓடினான் அந்த நிலைமையில் அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் புலி துரத்திக்கிட்டே இருக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கா துரத்திக்கிட்டே இருக்கு பார்த்தான் எப்போ ஒரு கிளாஸில் படித்தது ஞாபகம் வந்தது புலிக்கு மரம் ஏற தெரியாது அப்பா புலிக்கிட்ட வந்து காப்பாற்றணும்னா நம்ம காப்பாற்றிக்கணும்னா மரத்தில் ஏறிடணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த மனுஷன் பயந்து போய் புலி ஏறவே ஏறாது நம்ம உயிர் பொழைச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்பி மரத்து மேலே ஏறிட்டான் ஏறி உட்காந்தான் அப்பா இனிமேல் இந்த புலி போகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஆபத்தும் இல்லை அது போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக ஆபத்து இல்லை வீட்டுக்கு இறங்கி போயிடலாம் அப்படின்னு அவாட அப்படின்னு லைட்டாக கண் அசந்து வரும்போது பட்டீர்னு ஒரு அட்டி முதுகில் விழுந்தது திரும்பி பார்த்தா மேலே ஒரு கரடி ரெடியாக இருக்குது தயாராக இருக்குது இந்த மனுஷனை சாப்பிட்றதுக்கு உடனே அவனுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலைங்க கொஞ்ச நாளாக மாலை போட்டிருந்தான் போலுக்கு சாமி ஐயப்பனுக்கு உடனே சாமியே சரணம் சாமியே சரணம் சொல்லி பழக்கப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த இது ஞாபகம் வர கரடியே சரணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னான் அப்புறம் அந்த கரடி என்ன பண்ணிச்சா உடனே அவனை தட்டி கொடுத்து நிச்சயமாக மனிதா உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் அது தமிழ் கரடி போலுக்கு அழகாக தமிழ் பேசுது நிச்சயமாக மனிதா உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் உடனே சொன்னானா நீ என்ன சாப்பிடுவேன்ல நினைச்ச இல்லை நீ பக்தியோடு கரடியே சரணம் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னா அல்லவா அதனால் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் உடனே அது காப்பாத்துதுங்கிற சந்தோஷத்தில் நிம்மதியாக அன்ன செஞ்சான் அப்படி நல்லா இவன் தூங்கிட்டான் ஒருத்தர் பாதுகாப்புக்குறது தான் நம்ம நிம்மதியாக தூங்குவோம் இல்லையா அதனால் அந்த மனுஷன் நிம்மதியாக தூங்கிட்டான் தூங்கும்போது கீழே இருக்கிற புலி மேலே இருக்கிற கரடிட்ட கூட்டணி சேர்ந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டது ஏ கரடி இந்த மனுஷ பயலை நம்பாத அவனுக்கு நன்றியே கிடையாது நாலு நிமிஷம் கூட நன்றி நிற்காது வேலை வாங்கி கொடுத்தாலும் அப்படி தான் திருமணம் பண்ணி வச்சாலும் அப்படி தான் என்ன வாழ்க்கையில் நல்லது செஞ்சாலும் நன்றியை நாலே நிமிஷத்தில் மறந்துட்டு வேறு திசையில் போவா அவனை போய் நீ காப்பாத்துறியா முதல்ல என்ன செய்யி மனுஷன் நல்லா தூங்கிட்டானா இந்த சமயத்தில் தான் சரியான நேரம்னு புலி கரடியோட கூட்டணி போட்டுச்சு என்ன தெரியுமா சொல்லிச்சு கரடி மனுஷ பயில நம்பாதே நன்றின்ற மூன்று எழுத்து தெரியவே தெரியாது வேலை வாங்கி கொடுத்தாலும் நன்றியை மறந்துடுவான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலும் நன்றியை மறந்துடுவான் என்ன நல்லது செஞ்சாலும் எப்படி நன்றியை மறக்கணும் சில மனுஷ பசங்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் அதனால் அவனை காப்பாற்றாத முழித்த உடனே உன்னை சுட்டு கொண்டு விடுவான் துப்பாக்கி கூட கையில் வச்சுருந்தான் வச்சுருப்பான் அவனை இந்த சமயம் பலம் இருக்காது அவனை அடித்து கொண்டுடு ஆனால் கரடி என்ன தெரியுமா சொல்லிச்சு புலியே நீ இப்படி சொல்லலாமா நாமெல்லாம் ஐந்தறிவு மிருகங்களாக இருந்தாலும் நம்மிடம் கடவுள் கொடுக்காத பண்பாடு என்ற ஒரு மேலும் ஒரு அறிவை நாம் வைத்திருக்கிறோமே அப்படி பழகிவிட்டோமே அவனை நீ கொல்ல சொல்லலாமா மாட்டேன் நிச்சயமாக மாட்டேன் உனக்கு பசிச்சுதுன்னா நீ காட்டுக்குள்ளே போ வேற எறைய தேடிக்கோ போ அப்படின்னு கரடி சொல்லிடுச்சுங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழித்து நடந்தது என்ன தெரியுமா இவ்வளோ நேரம் கரடி மரத்து மேலே இருக்குல்ல அதுக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வந்தது உடனே அப்படின்னு தூங்குச்சு மனுஷன் குரட்டை போட்டாலே கரடி மாதிரி இருக்கும் கரடி குரட்டை போட்டு தூங்குனா எப்படி இருக்கும் பலமான குரட்டை போட்டு தூங்குச்சான் கதைக்கு தானே வச்சுப்போம் இப்போது புளி என்ன பண்ணுது தூங்காமல் இருக்குது 
என்ன பண்ணுது தெரியுமா மனுஷன் முழிச்சுக்கிட்டான்ல மனுஷங்கிட்ட பேசிச்சான் ஏ மனுஷா கரடி ஒன்றை காப்பாத்துச்சேன்னு நம்பாத நம்பவே நம்பாத என்ன தெரியுமா அது எப்போவுமே தூங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சிற்றுண்டி சாப்பிடும் நம்ம பாஷையில் சொன்னால் டிஃபன் சாப்பிடும் நீ பக்கத்துலேயே ரெடியாக இருக்குல்ல ஒரே அடி முதல்ல அடித்தது பற்றியா அந்த மாதிரி ஒரே அடி அடித்து ஒன்றை அப்படியே சிற்றுண்டியாக சாப்பிட போகுது என்ன செய்யணும் அதுக்கு அப்படிங்கிறான் மனுஷன் இதுதாங்க மனுஷன் இப்போ தான் ஒரு நீதி பிறக்குது என்ன செய்யணும் புளிய யார்கிட்ட கேட்குறான் இவ்வளோ நேரம் கொள்கிறேன்னு துரத்தி வந்த புளிக்கிட்ட கேட்குறான் என்ன செய்யணும் அப்படியா சரியான கேள்வி கேட்ட ஒன்றுமே இல்லை இந்த கரடி தூங்கும்போது பலமே இருக்காது நீ என்ன செய்கிற பொத்துரு கீழே பிடிச்சி தள்ளிடு அதை நான் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறேன் பார்த்தா மனுஷே நம்ம வயலாச்சே நம்ம மனுஷனாச்சே நன்றி நிற்கல அப்படியே கரடி முதுகில் எதையெல்லாம் நினைக்கல காப்பாத்துனதை நினைக்கல சரணத்துக்கு மதித்ததை நினைக்கல நன்றி இல்லை உடனே மனுஷன் தொமால்னு அந்த மேலே மரத்துலேருந்து தூங்குற கரடி தப்புன்னு கீழே தள்ளி விட்டான் பாவங்க கரடி கீழே விழுந்துருச்சு உடனே புலி கரடி நாடியை பிடிச்சி சொல்லிச்சா யாரை காப்பாத்தின பார்த்தியா நீ தூங்கும்போது உன்னை தள்ளி விட்ட மனுஷ பயில தான் நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி காப்பாத்தின செய்யலாமா நாம் எல்லாம் மிருகங்கள் அல்லவா அவனுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும் அல்லவா காடு என்பது ஆக்ரோஷமானது அல்லவா அவனுக்கு பாடம் புகட்டுவோம் இப்போ நீ மேலே போ உன்னை காப்பாற்றாத மனிதனுக்கு நீ நன்றி செய்யாதே நீ அவனை காப்பாற்றாதே அவனை போ கொன்று விட்டு வா அப்படின்னு புலி மேலே அனுப்புது புலி சரியான ஆள் பாருங்க அப்போ கரடி மேலே ஏறுது ஏறும்போதே மனுஷன் பயந்து போய் ஐயோ ஐயோ என்ன என்ன செய்ய போதோ கரடி என்ன செய்ய போதோ பயமா இருக்கே கீழே கீழே பார்த்தா புலி மேலே பார்த்தா கரடி என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே இப்படி இப்படி ஏறி ஏறி வருது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வந்த உடனே பட்டியல்னு மூணாவது அடி எங்கள் இசை உலகத்தில் சொல்லுவோம் மொத்தாய்ப்பாக வைக்கிறதுனா மூணு அடி தக்க தகு ஜுனுதா தக்க தகு ஜுனுதா தலாங்கு தகு ஜுனுதா ஒரே அடி போட்டுது பாருங்க அப்படியே வில வெளுத்து போய் மயங்கிட்டான் தட்டுச்சான் என்ன மனுஷா இப்போ உன்னை தள்ளி விடுவேன் புலி சொன்ன மாதிரின்னு நினச்சியா அது நீங்கப்பா மனுஷ பசங்கப்பா நன்றின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாதவங்கப்பா சில பேருக்கு நன்றி இருக்கு பல பேருக்கு இல்லையே ஆனால் காட்டில் எல்லா மிருகங்களுக்கும் நன்றி உண்டுப்பா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ எங்களுக்கு விடப்பட்ட அறிவு நன்றின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி இல்லை எங்களுக்கு தொடப்பட்ட அறிவு நன்றி காரணம் நீ சரணம் என்ற கோஷத்தை என்னை சொல்லி வந்தாயல்லவா சாமியே சரணம்னு காடு முழுக்க ஐயப்பமார்கள் போகும்போது அந்த வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு சரணம் என்ற வார்த்தைக்கு நான் மயங்கினேன் அதுவுமல்ல கட்டுப்பட்டேன் தெய்வத்திற்கு கட்டுப்பட்டேன் நீதிக்கு கட்டுப்பட்டேன் என்னை சரணடைந்த உன்னை நான் தள்ளலாமா காப்பாற்றாமல் இருக்கலாமா அது நீதியாகுமா நாங்கள் மிருகமாக முடியுமா மனிதன் வேண்டுமானால் மிருகமாக இருந்து விட்டுப்போ மிருகங்கள் மிருகங்களாக இருப்போம் மனிதர்களாகவே மாட்டோம் ஐந்தறிவுள்ள பண்பாடு உள்ள காடு இது என்று நாங்கள் நிரூபிக்க வேண்டாமா புலியும் உணர்ந்து கொள்ளுமாறு நான் சொல்லிவிடுகிறேன் புலியும் போய்விடும் நானும் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் பிறகு நீ நிம்மதியாக வீடு போய் சேர்ந்து இனி மேலாவது நன்றினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அன்பான தாய்மார்களே இதிலிருந்து நமக்கு தெரிவது என்ன மிருகங்கள் தான் குறைந்த அறிவு தான் மனிதனுக்கு ஆறு அறிவு தான் பண்பட்ட அறிவு தான் புத்தகம் படிக்கின்றான் நித்தியம் படிக்கின்றான் சத்தியம் பேசுகின்றான் எல்லாம் பேசும் அவனுக்கு நன்றி இல்லையே அந்த நன்றி ஒன்றாக சொன்னால் மறந்துவிடும் என்றுதான் பத்தாக சொல்லினாரோ யாரு வள்ளுவ பெருமான் வான்புகழ் கொண்ட வள்ளுவ பெருமான் ஒன்றாக சொன்னினால் மறந்து விடுவோம் என்று பத்து குரல் முத்துக்களை தந்தாரே ஒவ்வொரு நாளாக படிப்போம் பத்து விரலும் பத்து குரல் போல மறக்கவே வேண்டாம் மிருகத்தை பார்த்து படிப்போம் மனிதன் நன்றியாக வாழ்வதற்கு இந்த நீதியை சொல்லவே இந்த காடு பிறந்தது புலியும் பிறந்தது கரடியும் பிறந்தது கதையும் சிறந்தது நன்றி வணக்கம்